നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സൈക്കിളിലെ റിം ടേപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റിം ടേപ്പിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിവുണ്ടാവണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് വീല ടയറും ട്യൂബ് അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ റിം ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ കടയിൽ കൊണ്ടേ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിം ടേപ്പിൻ്റെ ഇത് അറിയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ റിം ടേപ്പ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വണ്ടികൾക്കും പല ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കൂടിയ വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഷിമാനോൻ്റെ ഒക്കെ റിം ടേപ്പ് അങ്ങനെ കൂടിയ റിം ടേപ്പുകളൊക്കെ വരും നമ്മളൊരു കുറഞ്ഞ സൈക്കിളാണ് ഒരു ഇരുപത് താഴെയൊക്കെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിം ടേപ്പ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും കാരണം ഇത് ബൾക്കായിട്ട് അടിക്കണതുകൊണ്ട് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ലേ ആയിരിക്കില്ല ഇവർ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് റിം ടേപ്പ് ഡാമേജ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ടയറിൻ്റെ രൂപ ഇട്ടാലും സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചറാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇങ്ങനത്തെ റിം ടേപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് പ്രഷർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ റിം ടേപ്പ് ബൾജായിട്ട് വരും അതായത് ഓവർ പ്ര എയർ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബബിൾസ് പോലെ വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതേ ബബിൾസ് പോലെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് അകത്തേക്ക് വലിയ നമ്മൾ ഓവർ പ്രഷർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിലാണെങ്കിൽ എൺപത് പ്രഷർ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എൺപത് പ്രഷർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയിട്ട് ട്യൂബ് വലിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ട്യൂബ് പൊട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അതായത് നീളത്തിൽ പഞ്ചർ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് അപ്പോൾ മാറിയ പുതിയ ട്യൂബ് തന്നെ പിന്നീട് മാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയറും ട്യൂബും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിം ടേപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് റിം ടേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിം ടേപ്പ് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് റിം ടേപ്പ് പല സൈസിലുണ്ട് എം ടി ബിയിലാണെങ്കിൽ എം ടി ബിയുടെ സൈസ് ഹൈബ്രിഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ സൈസാണ് എഴുന്നൂറ് പതിനാറ് എം എം ഇങ്ങനെ പല സൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പതിനാറ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വീതി എഴുതിയേക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം അത് നമ്മൾ പഴയ ആ മോശമായിട്ടുള്ള റിം ടേപ്പ് എടുത്ത് കളയാം ഈ ഹോളിൻ്റെ നേരെ നമ്മുടെ വാലിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ നേരെ ഈ റിം ടേപ്പിൻ്റെ ഹോള് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹോള് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരക്കമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് കുത്തി വെക്കുക അതായത് ഹോള് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം വരച്ചിടുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വീണുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം വലിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണോ വീണിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കയറി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ടയറിൽ ഫുള്ള് പ്രഷർ അടിക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നീടും ഒരു സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്കിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നീങ്ങിപ്പോയാലും ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് വരാതെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിം ടേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നല്ല ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് റൈഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം റൈഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റിം ടേപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡൊക്കെ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ